76.5 FM. Waku Waku Morning Entertainment Topics. はい、時計の針は8時22分回っております。この時間は月曜日のお楽しみ。この方登場です。おはようございます。スワスワスワット、スワヒロミーマンデー。はい、です。です。もちづきの皆さん聞いてますか。もちづきの皆さん聞いてますか、まあ、他の作地域の皆さん作以外の皆さんもね<笑>聞いてくださってると嬉しいですけども柳沢さん聞いてますか肉の<笑>柳沢,柳沢はい聞いてらっしゃいますかね<笑>はいでねこの前はねあの、はい、僕あのもちづき大好きって番組あの作詞観光協会もちづき支部さんのお提供でね、はい、ほぼほぼ一年はいもうじき終わりなんですけどね寂しいですね寂しいですねもちづき地区ばかり取材をさせていただいて<笑>もちづきの魅力ぎゅぎゅポンまあもちづき支部の提供の番組ですからね<笑>そうですよねもちづきの番組を、うん、あのほぼほぼ一年はい弱はい<笑>えっと金曜日の五時三十分はいねえ五、ー、分から七分の番組をね毎週毎週お届けしてきましたけどはい先日ですねフリージアというフリージアえっ、ー、とね朝間音響企画さんっていう会社があるんですねはいそこはあの榊祭りとかはいあと草競馬大会とか、はいね、あの私自身もあの司会と実況で行かせていただいた時にお世話になった浅間音響企画さんが1階でカラオケスペースをやってるんですよ、ね、そこでねあの取材に行ってまいりましたけどね、はいまあ、あのもう取材してる間にお客様がやっぱり今回はほらあの奥村館長ともちょっと話す機会ありましたけど「うん、NHK のど自慢」が中止っていうね、うん、いうのを受けて。その日もですねいやーまた地元で来てほしいっていうまたあのコスモホールで来てほしいって言いながらもちょっとこれ歌う機会なくなっちゃったからちょっとフリージャーさん来たわって言ってああもう続きね言ってね歌ってる人が何人も来られてたんですよね<笑>、はい、まあそんな中ねあのお話を伺ってたんですけど、はい、あのー、中村さんここで帰ったらこう何の思い出もないから一曲歌ってってくださいって<笑>完全こうなんすかもう,もうなんすか対策が取られている。ね、中で広々スペースなんですよ4四五十人入るのかなでみんなマスクつけた状況の中でね一曲歌って帰ってきましたけどね<笑>はい思い出になったんでしょうかって思いながらでも大変あの歌いやすいフリージャーさんよかったですねそしたらね諏訪さんのコーナーもよく聴いてるってことでああ嬉しいですぜひ諏訪さんもご利用くださいっていう望月からの熱烈ラブコールそうですか肉の柳沢さんに続いてフリージアさんからああなるほど、はい、ぜひ呼んでくださいはいありがとうございまして<笑>いろいろ落ち着いたらね、はい、メジャーデビューも果たしていますプロの諏訪ひろみさんと一緒に今日はお送りしていきたいと思います,す、ね、よろしくお願いしますはいフリージアさんもよし落ち着いたら皆さん利用してくださいねはいさあということでございましてねあの利用されてることは感染対策バッチリ利用されてましたのでぜひフリージアさんお問い合わせいただきたいと思いますでねあのねえー、といろいろと届いてるんですけどもまあまずはね今日新聞休館日だったんですよ実ははいうんまあある情報をギュギュッと詰めてねお送りしてまいりましたけどもはい、えー、こちらいきましょうかスポーツ紙スポーツ紙やはりね一面トップはね日刊スポーツはね高木美帆選手ですよねねまあ小平奈緒選手は残念でしたけどよく頑張りましたよね高木美帆選手ねうんみんな頑張った、はい、ねみんな頑張ったということで、はい、自己ベストね爽やかな笑顔っていうのがね、えー、掲載されておりますけどねはいあとそんな中ですねフィギュアの、えー、15歳、はいえー、ワリエワ選手ねまああの過酷なドーピング裁定が禁かまた禁じられるのかということでね大きな見出しが掲載されておりますけどね、はい、まあ15歳に対するこう報道陣へのコメントっていうのは本当気をつけていかないとねいけないところもありますけどなぜそうなってしまったのかっていうのは原因究明っていうのはしっかりしていかなくちゃいけない一方でっていうところありますけどね、えー、諏訪さんから一言お願いしますうんそうですねいろいろありますけれどもあのー、冬のオリンピック去年、日本で夏のオリンピックが行われて本当にオリンピック続きでなんか不思議な気持ちなんですけれども、うん、あの海外のオリンピックってこう素直に競技を楽しめて<笑>いいなっていうのがすごいなんか庶民の感想ですね。うん、あの自国オリンピックだといろいろ知れて楽しい部分もあるんですがあまりこうあの目を向けなくてもいい方向に行ってしまうこともあったりして。こう純粋に競技をされている選手の姿をあの今回は楽しめていて冬のオリンピック、えっと、結構楽しんで見てます
。ね、うん、はい、ということでございます。<笑>まあ、でも、本当に、あのね、えー、また、今日は冷静な判決が出て。それで、まあ、あの、いろいろとね、午後のワイドショーの話題にはなると思いますが、まあ、とにかく言えることは、選手の皆さんが積み重ねてきたもの。というのはしっかりと発揮できる場所であってほしいそ,、ね、そのための環境がそうそうそうそうまあ整うオリンピックであってほしいという,う,ことです、ね、う選手以外のところにね、うん、そうなんですよ目が行くっていうそうあのスーツの話もあったけどね,ね、まあ、誰が誰っていうことではなくやっぱり今後の課題っていうのはね一つ見えるっていうね,ますね,ねオリンピックですけどねここまでのね、はいはいえー、そして TBS N キャスの新司会、えー、三谷幸喜さん大河に迷惑かけないって<笑>どういうことだろう<笑>なんでしょうね気になりますね<笑>いやだからあれじゃないですかあの鎌倉のね<笑>執筆されてる三谷幸喜さんでまだ終わってないってねでこう筆がね遅いながらも結果を出し続ける三谷さんっていう<笑>オファーが足りないっていう三谷さんですけどね<笑>まあこの N キャスをやることによって大河に迷惑をかけない<笑>っていうね、うん、一言お願いしますひろみさん、えー<笑>迷惑かけたらどんな風になるのか見てみたいですね<笑>、うん、これね面白いのはね三谷幸喜さんがね<笑>、うん、安住アナウンサーに対してほら、うん、情報セブンデイズこれ新情報セブンデイズが情報セブンデイズって名前タイトル変えてね、はい、また新たなスタートになるらしいですけどあの音楽とかも変えてね、はい、人気コーナーはそのままに、はいはいえー、コンビを組む安住アナウンサーに対して一言って心はまだ開いていませんなるほど<笑><笑>まあそりゃそうだよ正直だよね,、えー、だねそんなにまだねあれですもんねうんどうなんだろうわかんないやこれからってことでもこれもまああのー、皆さんへの仕掛けとも考えられなくてね,ね<笑>、えー、三谷さん劇場っていうのは楽しみで,そうで,す、ね、でもやっぱりビートたけしさんの後って本当大変だと思いますけどねあの意外な人選で好人選だったんじゃないですかこれについて言うとそ,そうですよね,ね話題性もあるしね三谷幸喜さんのコメントもね<笑>ちょっと楽しみに私ちょっと見ちゃうような気がしますけど、うんえー、楽しみにしましょう普通じゃなくていいですね、はい、N キャス紳士会え<笑>普通じゃない感じがいい普通じゃないとかねもう昔からだって変わらないもんね三谷幸喜さんって。<笑>ねえあのコメントが変わらないっていうかね<笑>なんかあのスタンスが変わらないっていうかすごいね<笑>、はいはいえー、そしてね AKB48 の加藤玲奈さんが今日卒業ですって、ね、ヘアメイク芸能人になりますえー、人を可愛くする仕事をしていきたいっていうヘアメイクの仕事も打ち込んでいくってことなのかな,なるほど、えー、あと平成ジャンプの山田涼介さん、はいねえー、30代前に本格ラブコメドラマをやるとヒロインは吉根京子さんだそうですテレ朝系の4月スタートまたこれ爽やかな番組になるといいですけどね。まあ、私ね、はい、新聞休館日ってこと知らなくてね、新聞2紙買ってきちゃいました。おお。えー、っとね、スポーツ日本。はい。えー、こちらはね、目指す機械のボスっていうね。うん。藤井聡太。うん。さん。はい。五冠ですって一言お願いします、ひろみさん。いやー。五冠。本当に素晴らしい。藤井聡太王将になりましたよ。王将。すごいですよね。王将竜王、王位、栄王、棋聖、五冠。五冠。すごいねごいそれで、えーはい、今季最後の勝者の記念撮影はボスのパーカーなどを着用機械のボスへ向かってさらなる高みを目指す<笑>、えー、超高級ブランドのヒューゴボスあの中心ブランド、うん、うんあボスを好んで着てるってことかでパーカーでこうなんかあのいろいろと会見に臨んだってことなのかな。はい、ということでボスのアンバサダー他に勤めているのは、えー、アメリカエンゼルスの大谷翔平選手あアンバサダーやってらっしゃるんですね、うん、そうねうん、うん、まあでこう今回はボスのおなんすかね、うんえー、パーカーを着用して記者会見に臨んだということですね、うん、撮影に臨んだと<笑>まあこういうのがこう一面トップに来るんですからねいや楽しみ金も若いから、ねまあ、19歳これから二十歳ですよ、うんねだってタモリさんとはすごくあのあの愛通じるところがあってね非常にタモリさんも可愛がっているっていう芸能ニュースも出てましたで,、ね、であの五感達成した時にコメントを求められたタモリさんが、うん、寿司将棋でもしますかみたいな、うん、<笑><わー><笑>あの昔のあのなんですかあのネタになっていた寿司将棋<笑>贅沢なねバブル期かっていうね,ね、えー、寿司将棋を一緒に楽しもうかなんていうあの言葉もあったみたいですけどね。すごい。私寿司将棋のことあの平気で言ってますけど大丈夫ですよねこれね。<笑><笑>大丈夫ですよねこれねあのちゃんとあの芸能ニュース載ったから大丈夫だと思いますけどはい、はいえー、存在自体はなんかあのよく分かっておりません。はい<笑>、ねはい、ということで、えー、藤井聡太騎士の話題もね、はい、あの出てます。はい、はい、ということで芸能ニュースをお伝えいたしました。はいさあひろみさん手元にあるものからメッセージ紹介お願いしますいいですか紹介していきますよはい、はい
あその前にね恵子、うん、先生からねツイッター来ててね恵子先生あのテレビ新集のね、はい、あのー、なんだっけすごいね老舗番組があるんですよ「奥様ホームドクター」はい、はいえー、こちらにね今日から出演だそうですおあ奥様ホームドクターファンの皆さんお待たせしました<笑>広瀬恵子先生がテレビ新集に登場です。うわ、すごい。レッツゴー、テレビ新集。すごい。はい、以上です。はい。<笑>ツイッターをちょっといじらせていただきました。<笑>はい。はい。うん、メッセージ、コーナー前だけど、いい、いいですか。いいですよ、別に。だから、多いんだもん、はい、今日。そうです。わかんなくなっちゃう多。多いのはいいんだけどね、すごく。多い,多いことに、<笑>あれはないんですよ、何も。<笑>どんどん送ってください、本当に皆さん。お願いしますよ。<笑>はい、えー、おたまじゃくしさんメッセージ紹介しますねひろみさん中村さんリスナーの皆さんおはようございますおはようございます,います,います北京オリンピック連日日本選手の活躍ついつい見てしまい寝不足気味ですあ気持ちわかりますね羨ましいな僕はあの子供と一緒に寝ちゃうから、ね、<笑><笑>いやお疲れだとね寝落ちしちゃいますよねコトンってね、うんえー、昨夜もスピードスケート女子五百メートル高木美穂選手千五百メートルに続き自己ベストでの銀メダルとても素敵な笑顔でしたおめでとうございます、うん、小平奈緒選手17位解説の方が硬くなってると選手の皆さんお疲れ様でしたいやーでも本当にねあの競技で楽しませてくれるってありがたいことですもうコロナ禍だからあなたも快適に眠りませんか毎月第2月曜日午前10時から作インターウェーブ「眠りませんか寝具館」の西澤社長があなたも眠れる一押し寝具情報と眠りのお悩みについてお答えします西澤です快適な眠りのことならお任せくださいはいひろみさんもう一ついきましょうかはい途中で切れちゃって皆さんごめんなさい<笑>すいませんメールの整理したら来ちゃいごめんなさい一生懸命読んでたらわ、はいはい、かりませんでしたごめんなさい、はい、もう一通行きましょうかはい、はいえー、おたまじゃくしさん切れたらごめんなさい重複,重複しちゃうのはすいません重複しちゃうのは、はいはいえー、パスリの達人さんありがとうございますはい。諏訪さん中村さん全国枠文にファンの皆さんおじゃとんもんせですおじゃともんせです<笑>週末報告ですが土曜は夕方から新,新ホームグランドのカラオケえ<笑>どこだろう<笑>ね皆さんあのくれぐれも対策してくださいね対策もしっかりしてねそこね、うん、本当にね今気をつけなきゃいけない時だ、ね、そうなんですよ気をつけてくださいねもう私は口酸っぱくして言っちゃいますけれども心配ですはい日曜日は、えー、奈良 G3 最終日でうんと腰痛から復活した、うん、えっ、ー、とこれうんとわ脇脇本選手脇本選手はね応援してましたうんちなみに完全完全入賞かかってましたが決勝レースは不発でしたあ残念でしたねうん、うん、でもあのねいつも楽しまれている様子、えー、応援してあげてくださいはい生タイクエスト雪が降ったので雪やこんこ雪ですね雪いただきました東洋の雪後ほど歌っていきたいと思いますはい、はい、雪やこんこん、はい、あられやこんこんでねこんこなんだよこんこあれこんこなのうんうんつけちゃいけないんだよ、うんうん、そうさあ<笑>えっとラジオネームキキちゃんさんからメッセージいただいております、はい、おはようございますひろみさん中村パパさん全国リスナーの皆さんおはようございますえー、またまた大雪雪かき疲れますっていうね、うん、お疲れ様ですも僕もちょっとやってねご近所のねお父さんがやお隣の方がやってまして<笑>うん、うん、いやちょっとね私もああもうできないんだけど過労してってやったのはね本当に気休めにしかならない程度でしたね、うん、本当ね<笑>よく降ってますからね降ってるねはいえー、雪かき疲れます若い人せめてうちの前の雪かきお願いしますよって<笑><笑>私あのこの近所としてあのちょっとね<笑>あのしっかりと受け止めましたね。<笑>あの決して若いとは思っておりませんけどもね。あの率先してやっていきたいです。はい<笑>はい。えー、最近したプレゼント、えーうん、美味しそうなたらこを、うん、いつもお世話になっております方に喜んでいただけてよかったな。うん、あれたらこは美味しいんだよな。そうそう今日ねあの何も言わなかったけど、はい、あのテーマだけ載せてたんだけど、はい、今日はバレンタインデーだから最近したプレゼントってことを受け付けて。ひろみさんああでも最近してましたね。もう直<笑>、えー、ありがとうございます。直近で。はい、朝からもうね、はい、あのねあれなんですよあのすいませんあげたい人にチョコをあげてますはいチョコ、はい、ありがとうございますいつも美味しいんだあれがいやいやいやいや
<笑>それから深くは語りませんけど。<笑>それから喋っていいですか？はい、あのね、あの実はえっ、ー、と上田市のあのメーカー昔からのな昔ながらのお菓子でうさぎ屋さんっていうお菓子屋さんのうさぎ屋さんくるみそばっていうお菓子があるんですよ。はいはい、ニュース紹介した。しました？じ、う、ゃ、ん、あのね、うちの母は大好きで母が大好きすぎてよくわかんないけど私にとって上田のお菓子はうさぎ屋さんのくるみそばだったんですよ。いいじゃないですかそれで。まあね、あの、ミスズマ、ミスズアメは、飯島商店のミスズアメはすごく有名なんですけれども。ミスズアメはね、うちのね、うん、あの、親戚のおじさんがね、箱作ってた。うんあ、そうなんですね。以上です。<笑>箱作ってただけですけどね。いやいやいや、でも関わってたってすごいですよね。で、割とにミスズアメって全国いろんなところで販売してるんですけれども、だからミスズアメ買っていくと、みんな知ってるミスズアメなんですよね。でも、うさぎ屋さんのくるみそばって、私、母の思い出プラスで、上田のお菓子っていう、こう、あの、気持ちがあったので、あの、お店がなくなっちゃって、くるみそばがなくなっちゃった時、すごいショックだったんですけど。あ、あと5秒で5秒後に話は続くよ。今回復活して超嬉しかったんです。登山電車で行く絶景露天風呂の宿小室菱野温泉時和館一年を通して季節の企画満載地元東新地区限定お得なプランもあります詳しくは時和館ホームページか電話22の0516まで広見のスイングソング作大だ。登山列車で行く絶景露天風呂の宿。小室菱野温泉。時和館の提供でお送りします。今日も元気にスワスワスワット、スワヒロミさんです。おはようございます。今日も元気に行きますよ。スワスワスワット、スワヒロミです。はい、ということで月曜日のお楽しみでございます。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いいたします。えー、それであのー、あれですよね。うん、なんですか。ほらうさぎ屋さんの話。そううさぎ屋さんの話、うん、そうあのねクルミそばが復活したという新聞記事を私あの見せてもらって、もう涙ま涙が出るぐらいじゃなくて本当にまじ泣きして嬉しくて。で昨日早速昨日というか早速というかやっとなんですけれども、うん、あのお店まで行って、えっと、買ってきました頼まれてる人とかあの届けたい人にあの配る予定なんですけれども、うん、今は、えっと、そのお店のねあの店舗とそれから、えっと、上田の韓国会館でしか売ってなかったんですけれども、はい、これから少しずつあの商品くるみそばの置かれる場所が増えるかと思います。もうせっ各復活したくるみそばあのみんなにねまだ食べたことのない人にはぜひ食べていただきたいしもうお菓子の力ってすごいなと思いますね私はもう自分が好きというより母が好きっていう状態で刷り込まれたので自分が好きなのか何かも分かんないんですよなんか本当にご飯と同じような感覚で、うん、<笑>白飯と同じような感覚なんですけれどもはいぜひ食べたことのない方は食べてみてください、うん、いや本当僕も僕だってほら四ノ井のまれですけどねもともとは、うんうん、まあほらあのう、うん、柵のばあちゃんのもともと生まれたところは上田ですから、うん、あ上田にもねちゃんと親戚筋でゆかりがありましてうん、まあみすずあめはさっき言った通りね箱作ってるっていうので<笑>もう小さい時からこれでもかってぐらいみすずあめは常に食べてきましたけど、ね本当にねまあ、合わせてねそのお菓子もね美味しいんだまた美味しいんですよああくるみそば皆さんね是非復活ということですから、はいはいまあ、やっぱこう愛されていたお菓子っていうのは引き継がれてってほしいですよねどんな形でもね,、はい、ねなかなか難しいとは思いますけれども、ね<笑>うん、今回はこうレアケースそうですね,ねみんなの思いでね復活、ね、したと思いますが本当にね素晴らしいと思います、はい、もうくるみそば食べて食べて食べまくりましょう<笑>お茶にも合うしコーヒーにも合うしねそうそうそう、うんうん、腹持ちがいい感じのお菓子です、はい、ね昔ながらの<笑>はい
。はい、ということでございまして、皆さん、はい、ぜひ、召し上がってください。はい。さあ、それでは、まずは、このコーナー行きましょう。時はか。情報。はい。小諸菱の温泉、時は館花岡社長、今日もメッセージ。えー、情報ありがとうございます。情報その1、長野県民支えあり、支え合い、新州割スペシャルがご利用いただけます。あまり宣伝されていませんが、新州割スペシャルがまだ使えます。条件は、長野県在住で同居されているご家族の方でご利用に限られます。ご利用の際にはワクチンの接種証明をご持参くださいお一人につき5000円の割引と2000円のお買い物券がつきます3月10日までのご利用ですいろいろ制約はありますが感染予防に気をつけてご旅行をお楽しみください情報その2休館日のお知らせそうは言っても長野県にまん延防止等重点措置が適用されている関係でご予約がありませんご予約のない日は休館させていただいています現在休館が決定している日は本日2月14日から2月17日木曜日です展望露天風呂雲之助も休業します2 2月18日金曜日はご祝福空白が営業していますが露天風呂雲之助は外来入力は休業となっています当日はご祝福のお客様だけのご入浴となります情報書の3休業中も大浴場だけは営業しています休館中も1階の大浴場限定で営業しています。ご利用料金は1人500円です。リーズナブルな価格設定となっています。以上、よろしくお願いします。ということで、えー、こちら、時和館からの情報をお届けしました。えっ、ー、とですね、500円で、お風呂に入れるっていいですよね。結構安いですよね。いいねお得ですよね。沖縄館の一流旅館。そう、大きなお風呂なんですよ。うん、大浴場。う,ね、うん。あの感染対策もしっかりされていると思いますので大浴場は休まず営業しております、うん、500円で入れますよお得ですよいや今日もねしっかりとね、はい、あのー、タイヤは冬タイヤで、ね、そうそうそうそう行ってみればもう雪見風呂そうもう最高だと思いますよ<笑>今日はねえ大浴場からちょっと雪見れたかわかんないんですけど、ね、まあちょっとね雪かきで疲れた体をあったかい温泉でいたわってあげて、うん、ねあのー、宿泊の方は休業していることがあります、えー、それによってあの天望露天風呂雲之助にも入れないことがありますが大浴場は500円でいつでも空いてますのでねぜひご利用ください心配な方はぜひ電話一本入れてから時和館をお出かけくださいよろしくお願いしますはいということで、はい、時は感情報でしたはい、えー、ここでクイズの答えわ、はいえー、かりましたひろみちゃんクイズ聞いてませんでしたあそうなんだ<笑>スキースノーボードで、うん、ね得意な鳥ってなんだスキースノーボードが得意な鳥ってなんだ全然わからない答えは格好でしたあ格好格好滑るあなるほどえー、一番賞はこの方パズルの達人さん受けるか滑るかあなた次第の枠もにクイズ賞答えは格好でファイナルアンサー、うん、正解ラジオネームおたまじゃくしさん、はいえー、スキーやスノボが得意な鳥は、えー、格好正解<笑>、はい、すごい、えー、そして、えー、頑張れまこちゃんさん、えー、鬼門難問ドラえもんやってきましたワクワククイズ、はいえー、答えは彼女にかっこいいところを見せようと張り切った結果顔面から転んでリフトに引きずられたでファイナルアンサー。これ実話ですよね。これあのナオコさんと出会われた時の実話でした、ね。なるほど。えー、ラジオネームナスターシさんバクモニクイズ。スキーとかスノボ最近はご縁がないから今日のクイズはパス。カッコね。ご対象上げちゃうというね。<笑>えー、ことでございました。はい、以上バクモニクイズでした。はい。
さあ、えー、っとね、キキちゃんさん、バレンタインデーリクエストはエイプリのアイス。これちょっと流せませんでした。またかけますね。あと、はい、ヒロミさんリクエストはバレンタインデーキス。可愛くお願いします。はい、頑張ります。可、ね、愛くいきます。でね、これお知らせですけど、うんうん、ワークポンリスナーの皆さんね、はいえー、よかったら行ってください。えー、私のいとこが写真の個展を開催するそうです。うん、プロカメラマンなんだね。二、うん、月十七日十三時から。うん、2月21日16時まで、うんうん、サントミューゼあらすごいです、ね、大きいんじゃないですかこれ、うんうん、2月17日13時から21日16時まで、うん、サントミューゼ、はい、入場無料、うんえー、ゆうちゃんを救う会の寄付を含めた素敵なマグカップの販売もあるそうですおすごいひろみさんもぜひでこれねあの救う会のあの、うん、なんですかねあの寄付について募金箱の回収についてお願いというのは先ほど小林代表ね、はい、出演して言ってくださいましたけども、はい、あの回収を今してると、はい、あのお店にある募金箱を見かけた方は回収をしてますよって言って、うん、で,できればゆうちゃんを救う会のホームページ見ていただいて振り込みで、はい、その金額を振り込んでいただければっていう,そ,う、ねはい、でそれでも無理っていう方はね問い合わせくださいってことなんでゆうちゃんを救う会のホームページご覧になっていただきたいと思います。はい、で写真展はね玉由良というテーマだそうです。はい行ってください。サンタミューゼです。はい、上田です。はい。さあ、どんどん行ってください。ええー、ファンファンさんメッセージありがとうございます。はい。FM 桜色は今お聞きのリスナーの皆さん、新州の歌姫若崎穴釣りのジョーク。<笑>かっこはてな諏訪ひろみさん我らがてっちゃん元気ですか元気です元気です元気に穴釣り行ってますよまだ行ってますまだ行ってます,、ま、てます今日もよろしくおなしゃーすおなしゃーす,ゃーすクイズ形式生当たりクエスト午前零時伝えたいメッセージそうだのんのん<笑>流れましたね<笑>はい、えー、答えは家入りレオさんでチョコレートですはいじゃあ歌ってきますね後でちょこっとねはい、はい、ありがとうございましたえー、三原のひろみさんおはようございます最近プレゼントしたもの、はいうん、孫のときちゃんがもうすぐ2歳になりますおめでとうございますおめでとうございます、えー、先日パンダのぬいぐるみをプレゼントしましたいいそして何か買うようにと商品券も一緒に送りましたが息子夫婦からはありがとうの一言もありゃしない<笑>ありゃ<笑>親の顔が見てみない笑い笑いわかるなこれ自分自身も反省するなねえーはい、他にはどうでしょうね,とってねえっ、ー、と、はい、ビールマイノチさん行きます。はい行きましょう。えー、母 A さんです。はい。えー、ひろみさん中村さんおはようございます。おはようございます。いや降りましたね降った降った。降った降った。えー、一夜明けて朝7時前から通学路になってる我が家前の雪かき。うん。えー、そして、えー、車が3台は止められる無駄に広い何もないエントランスに積もった雪を。<笑><笑>夫と二人がかりで片付けて1時間。お疲れ様です。朝飯前の重労働を済ませてやっと枠もりを聞いています。<笑>お疲れ様。素晴らしい。えー、ひろみさん雪にひるむことなくスタジオ入りできてますができてまーす頑張ってます転ばないで来たぞよし<笑>今日は休館日で配達の方も良かったですよ本当にねそうですよね、えー、今週末は二十四節気の雨水、うん、雨に水と書いて雨水だねはい、えー、我が家ではひな人形を飾りつける日、えー、うち、ん、の中が華やぎます、うん、春は確実に近づいてますと信じて今しばらくは感染と寒さに気を配りたいと思いますそうですね雪道での転倒に注意しましょうねはいねいやそういう季節ですよはい、はい、ひろみさんまだ何かある星しばやばさん今日紹介しましたえ,え、言ってくださいはい、えー、ひろみちゃんの中村さんリスナーの皆さんおはようございますま,また雪積もり雪かき大変ですうん、本当ですねお疲れ様です、はい、連日北京オリンピック応援してます日本の選手の皆さん素晴らしいえー、っと感謝感激涙子供の頃からの夢努力えー、頭が下がりますいや本当にねたくさんの感動本当にありがとうございますって感じですよねそ,すよ、えー、そしてリクエスト時の流れにお願いしますこれあの長野五輪の時にあの私、まあね、はい、うん、えっ、ー、とイベントで歌わせていただいた曲になります。後でお届けしますね。はいはい行きますか。はい、ナスタンシンさん。はい、えー、今日のテーマ週末これだけはやりました。昨日からの三連休で、えー、主としてホリホリしてましたからね。ホリホリ,、ね、ホリシー。まあホリシーですからね。うん、あのー、木版がやってますから、ね。はい。えー、土曜日に3回目のワクチン接種をしてきましたその後もホリホリしていたんですが寒気がして集中力が低下したお熱を測ると 37.5 度、うんえー、お薬を飲んで就寝しました、うん、昨日の午前中に最後の1枚がなんとか掘り上がったその後ベッドで過ごしました今朝はいつも通りで今日から今度はホリホリ作業になります、ね、<笑>お疲れ様です、うん、よかったです、ねえー、今日のテーマ今日は
バレンタイン最近したあなたのプレゼント半年に一度の歯科検診でお世話になっている院長先生と歯科衛生士さん、うんえー、昨年の個展にはそれぞれがご夫婦でご来場をくださったので先日の検診時に多色釣りも感がマイクをプレゼントしました特に院長夫人がお喜びで、うん、今度はいつ個展されるんですか母の背中と水路角のトンネル好きですと、えー、お声がけくださりとても励みになりましたこれあの名古屋で大ブレイクしちゃうんじゃないのこれ<笑>、えー、これからも人に喜んでもらったり感動してもらえるような作品を創作したいと改めて思いましたそうですね,ねはいはい、えー、あと頑張れまほちゃんいっちゃおうかはい、えー、ひろみさん2分半ぐらいでお願いしますはいえー、中村さんすばさんそしてサンドのシールワクワクモーニングというリスナーの皆様、はい、新潟県燕市より今日も元気におはようございました、えー、先日富山から帰ってきてから真っ白くなった車を洗車したかと思えば今日は新潟、うん、<笑>関東エリア外に行くとこの時期はすぐ真っ白になるなと嘆いてるのだと思いますえー、昨日は珍しくぐうたらな一日よかったね、うん、今日はバレンタイン最近したあなたのプレゼント最近したというよりまだ先の話ですが父が今年の誕生日で80歳いや元気でいいねもう祝ってあげてくださいさらには結婚記念日が来れば50年目の結婚式素晴らしいね素晴らしい両親に何かちょっと特別なプレゼントでも用意できたらなと思っていますうわ優しい僕のことですからもちろんサプライズ的な感じです<笑>まこちゃんのプレゼントねすごいかな本当アイデア満載ですごいからラーメンかと思ったらあのケーキだったとか,あったかねすごかったねえー、レディオネーム八王子マキョンさんから曲に行きます。はい。えー、あう、京都から。週末は岐阜県養老町にある養老焼肉街道で飛騨牛を食べてきた八王子だよ。はい。ヤホマル。ヤホマル。えー、そういうとこあんだね。飛騨牛の特上カルビより上カルビぐらいの方が口に合うんだよね。シ<笑>ブ振りが過ぎるとただ油を食べてるみたいでね。<笑>上カルビぐらいの方が肉って感じがする貧乏症だぜ。<笑>最近プレゼントしたものはカップ焼きそばとカップラーメン、うん、ガソリンを入れると30リットルで1枚シールをくれてそれを20枚貯めるとカップ焼きそばがカップラーメンを買えるんだ燃えるあもらえるんだ溜まってしょうがないって小人ちゃんに言ってたらいいな私は職場で食べるよって言うから20個はいプレゼントしたぜわおすごいね有効活用だな優しい30リットルで1枚シールくれるから20個プレゼントだって<笑>何枚20枚食べたから 20×20 で400枚だなこれすごいねいやすごいですよね、えー、諏訪さんジッタリンジンプレゼント歌ってからのリクエストソングです大好きだったけど彼女がいたなんて大好きだったけど最後のプレゼントバイバイマイスイートアーリンさよならしてあげるわ甘い甘い恋のチョコレートあなたにあげてみても目立ちはしないから私ちょっと最後の手段で決めちゃうバレンタインデーキスバレンタインデーキスバレンタインデーキスリボンをかけて五千で一伝えたいメッセージ甘いだけのチョコレイチョコレイ思いに魔法をかけてみたんだ今日もありがとうございましたひろみさんへのリクエストは月曜日のお楽しみですからね早めに、はい、ひろみさんにこの歌を歌ってほしいひろみさんへのメッセージとともに送っていただきたいと思います待ってます
、えー、ラジオネーム岸之助さんリアルタイム、はい、懐かしいねはい、えー、岸之助週末はコロナワクチン追加接種の副反応で伏せっておりますやっぱそういう方多いね、えー、病気ではないので今週末から4連休になるので雪景色を取りにどこ行くか物色中ひろみさんの元気な声でチャージしてますということでねよかったねはいひろみさんパワー一言送ってくださいえー、っとみんなんいろいろあるけど頑張れはい、えー、私もチャージされました<笑>ひろみ元気チャージチャージはいということで一週間頑張りましょう頑張りましょう中村哲なった最近バタフライ練習中のスワヒロミでしたバタフライかこの後はアニメさんです聞いてね